ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பெபிள்ஸ் நான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறது பிச்சு போட்ட சிக்கன் வறுவல் அதாவது சொல்கிறப்பவே வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்படி செய்ய போகிறாங்கிறது தோணும் நம்ம வந்து என்னென்னா போன்லெஸ் சிக்கன் வாங்கிட்டு இது கூட வந்து மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் மிளகுத்தூள் வேணால் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ரெண்டு விசில் இல்லைனா ஒரு விசில் விட்டு எடுத்து தனியாக வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணியை வடிச்சுட்டு சிக்கன் வந்து நல்லா பிச்சு போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் தக்காளி மசாலா ஆட் பண்ணி செய்ய போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம இன்றைக்கி செய்ய போகிறது பிச்சு போட்ட சிக்கன் தேவையான பொருட்கள் நான் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் எடுத்துருக்கிறேன் ரெண்டு சின்ன தக்காளி இருந்தாலே போதும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் தாளிக்கிறதுக்கு அரை டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு வர மிளகா ஒரு பிரிஞ்சி இலை கருவேப்பில் கொஞ்சமாக ரெண்டு பட்டை ஒரு லவங்கம் ஏலக்காய் வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா வே வேண்டியதில்லை சிக்கன் த்ரீ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இது கூட நம்ம ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக தனியாத்தூள் இது கூட நம்ம கொஞ்சமாக கரம் மசாலாவாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம த்ரீ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் எடுத்துருக்கிறோம் இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து மேரினேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ நம்ம குக்கரில் போட்டுக்கலாம் நம்ம தண்ணி மூழ்கிற அளவுக்கு மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போதைக்கு உப்பு எதுவும் போட வேண்டாம் இப்போ வேக வச்சு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம சிக்கன் வச்சுட்டோம் இது கூட மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் தனியாத்தூள் இதை மூணுமே ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் மிளகுத்தூள் வேணாலும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் மிளகுத்தூள் வந்து கிரேவி கூட செய்கிறப்போ லாஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணிக்கலாம்னு அதை ஆட் பண்ணலாம் இது வந்து நம்ம ஒரு விசில் மட்டும் விட்டு எடுத்துக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஒரு பேனில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காயிட்டோம் பட்டை லவங்கம் பிரிஞ்சி இலை கடுகு கருவேப்பில் வர மிளகா இதையே கிள்ளி போட்டுக்கலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் சிம்மில் வச்சுட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் நம்ம இதுக்கு ராக் சால்ட்டு தான் போடுறோம் தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வதங்கிட்டோம் ஒரு விசில் விட்டுட்டோம் இப்போ எடுத்துக்கலாம் சிக்கன் நல்லா வெந்துருச்சு நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து கொட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்னதாக பிச்சுக்கலாம் இப்போ இதையே பாத்திரத்தில் கொட்டிடலாம் இந்த தண்ணியை அப்படியே நம்ம கிரேவி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கொஞ்சம் ஆறட்டும் இது ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம சின்ன சின்னதாக அதாவது சிக்கனை வந்து பிச்சு போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு முப்பது செகண்ட் நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வதங்கிட்டோம் முப்பது செகண்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம தக்காளியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளியை அரைச்சும் நம்ம ஊற்றிக்கலாம் நான் வந்து அரைக்காமல் அப்படியே ஊற்றிக்கலாம் அதாவது கிரேவி வந்து உங்களுக்கு நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி வேணும்னா நம்ம இதே கூட மிக்சியில் அப்படியே அரைச்சிட்டு கிரேவி மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வதங்கட்டும் இந்த தண்ணியை வடிச்சுக்கலாம் ஆறிடுச்சு இது வந்து போன்லெஸ் சிக்கனுங்கிறதுனால நம்ம ஈஸியாக அப்படியே எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக பிச்சு போட்டுக்கலாம் நம்ம இப்போ தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்கிட்டோம் இதுக்கு ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம் மிளகாத்தூள் போடுறதுனால கொஞ்சம் காரம் இருக்கும் இதுக்கு காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாத்தூள் கொஞ்சமாக கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா நம்ம இதுக்கு வேறு எதுவுமே ஆட் பண்ண வேண்டியதில்லை இது நல்லா பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ சிக்கனையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா பரட்டி விடுங்க தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேகட்டும் அதுக்கப்புறம் ஆல்ரெடி வந்து நம்ம குக்கரில் வேக வச்ச தண்ணி இருக்குது அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நல்லா வெந்திருக்கு அதாவது நல்லா தான் ஒரு கால்வாசி அளவுக்கு வெந்திருக்கு நம்ம இந்த தண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா தண்ணி வந்து நல்லா சுண்டி அந்த மசாலாலாம் ஏறினதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அது கடைசியாக கொத்தமல்லி தலை தூவிக்கலாம் இது ஒரு மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு விட்டுடலாம் 
அதுக்கப்புறம் மிளகுத்தூள் துவிக்கலாம் மூணு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு தண்ணி ஃபுல்லாக நல்லா வக்கி அடிச்சு இப்போ நம்ம சிம்மில் வச்சுக்கலாம் பெப்பர் தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் சிக்கன் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் ரெசிபீஸ் மட்டும் பார்க்கணுன்னா கோபி சுதா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோவையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த சிக்கன் வந்து கட்டாயம் ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் சுவையான பிச்சு போட்டு சிக்கன் ரெடி பிச்சு போட்ட சிக்கன் வறுவல் எப்படி செஞ்சிங்கிறத பார்த்திங்க இது வந்து என்னென்னா சாதத்துக்கோட சப்பாத்திக்கு சைடிஸாகவும் வச்சு சாப்பிட்லாம் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெபிள்ஸ் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ரெசிபீஸ் மட்டும் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா கோபி சுதா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோவை நீங்கள் உடனுக்குடன் பார்க்கலா